Bonsoir l'élite, nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et euh, est-ce que la vidéo d'un pertinent génocide était euh, le cigare qui a fait déborder le bench On ne le saura jamais, mais en tout cas, quelques jours après cette vidéo, euh, bench a finalement euh, décidé de quitter non pas de cigare, mais Twitter. Euh, voilà, donc je vais vous lire un peu ça. C'est une vidéo qui sera faite en quoi Allez, on va dire en trois parties. La première, je vous explique quand même ce que j'aime bien chez bench et ce qu'il a apporté. Parce que c'est vrai qu'on me dit, tu arrêtes pas de parler mal des droits tardés. Arrête, euh, tu, tu vas un peu te, te radicaliser idéologiquement ou autre. Enfin, on ne l'a pas dit comme ça, mais euh, c'est un peu l'idée. Et puis de toute façon, toujours le même discours, etc. Donc c'est vrai qu'il y a du positif. Et comme beaucoup de personnes, par exemple, je voyais... Euh, mais je sais pas moi, Marvel Fitness, je, je regardais beaucoup de, de vidéos de, de Marvel Fitness, fut un temps et même toujours maintenant, et bien j'étais étonné que en fait, sur des personnes, il y a quand même pas mal de positifs, pas mal de trucs bien, lui ne parle que du négatif, tout le temps, il fait ses vidéos que là-dessus, que là-dessus, et il arrive à en faire plein, et je me dis c'est pas possible, et maintenant que je suis dans la même situation, en fait, je, je fais des vidéos où j'ai l'occasion de, <rire> de parler aussi, et bien je me rends compte qu'il y a beau avoir beaucoup de positifs aussi, je sais pas pas si tôt, chez Ben Schwartz, beaucoup de trucs qui, qui m'apportent, qui me font plaisir ou autre, j'en parle jamais, et je parle que du négatif, il faut quand même ce que, ce que, ce que je reprochais euh, euh, intellectuellement à, à, à ma vie fitness, je, je le reconduis euh, tout à fait naturellement pour pourquoi Parce que, ben je sais pas, c'est le format qui est comme ça, on en parle pas en 20 minutes, on se concentre sur les mauvais, sur les mauvais trucs, et puis, euh, je sais pas, on est pris dans une espèce de rôle où on va dire que le mauvais. Donc, essayons un peu de séparer le bon grain de livret, enfin j'en sais rien, mais essayons de dire un peu de, de trucs positifs pour une fois, ça changera. Et puis, euh, voilà, c'est oui, pourquoi on aime Bench Pourquoi on aime Bench Et pourquoi on est autant ben, vindicatif à son égard et à l'égard de tous les droits, droits tardés boutiquiers Parce que, euh, pour moi, c'est une trahison, leur, leur, leur position boutiquière, etc. C'est une trahison. Après, il y en a qui sont jamais cachés comme Bench, mais il y en a d'autres qu'on l'a un peu découvert et avec perte et fracas notamment pour Papacito, euh, où, où c'est euh, voilà, ça, on tombe un peu de haut ou autre, ou en tout cas on, on est déçu. Enfin bref, euh, après il n'y a pas forcément ça, hein, parce que euh, on peut tout, tout simplement se rendre compte de la vacuité euh, un peu intellectuelle et culturelle qu'il y a derrière, et pareil ça, ça nous fait un grand éloignement d'un coup, ce genre de choses. Euh, bref. Première partie, ce sera sur ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y avait de bien avec Bench, etc. Deuxième partie, euh... ben, en fait, la vidéo d'un pertinent génocide. Je vais vous faire un résumé de la vidéo d'un pertinent génocide. J'espère que ce sera court, parce que la vidéo en lui-même est, est très longue. Et, euh, et voilà, j'aurais pas envie de, de m'éterniser là-dessus. Et puis, aller voir la vidéo d'un pertinent génocide, tout simplement, ce sera, ce sera mieux que, que la mienne. Et puis, en troisième partie, on se, on se concentrera un peu sur ben, le départ un peu fourbe de Bench, et puis vers où il va, ou vers où il migre, comme il emploie le mot. Alors, c'est parti. Euh, déjà, je passe très rapidement... Ah, mais non, je dois parler de, de Bench. Donc, Bench, euh, on l'a vu la première fois, peut-être vous euh, comme moi, euh, le, en 2017 sur la chaîne, la chaîne d'Avenir. Donc vous tapez euh, Avenir euh, Bench et vous allez voir, c'est la quatrième vidéo, une, une, une vidéo qui s'appelle Rencontre avec une brute, où voilà, euh, Baptiste, qui n'avait pas comme euh, nom de famille marché à l'époque, hein, vous pouvez le voir dans la description d'Avenir, hein, c'est un autre nom de famille qui a indiqué. <rire> Baptiste, donc, était là, euh, jouait un peu le rôle du mec euh, viril, énervé, il marchait dans la rue comme ça, il, il regardait les gens euh, un peu méchamment, et après, euh, voilà, il, il, il aidait Avenir à, à, à lui apprendre à, à pousser un maximum de fonte en développé couché, et il lui donnait une claque, ce genre de truc. Bref, la vidéo était, était pas mal, et c'était une petite introduction au, au personnage. Apparemment, entre 2017 et 2020, la, la popularité de, de Bench a grandi euh, en niche, donc sur un, sur un comment s'appelle, sur le, euh, le, 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 le sport du développé couché tout simplement, et, et puis j'imagine qu'ils étaient partenariés avec des mecs du Strongman ou autre comme, euh, comme Tango, voilà, Tango qu'on peut appeler cigare parfois, et, euh, et donc moi je ne connaissais pas bien sûr Bench à cette époque, je ne suis pas un aficionado, c'est un passionné de, de développé couché, en revanche, en 2020, il a, il a, il a, je sais pas, il a, il avait pas mal d'argent parce qu'il a investi dans euh, ce qui semble être, euh, je sais pas, des gens qui peuvent le filmer, euh, faire du montage, euh, peut-être même de l'étalonnage, enfin j'en sais rien. En tout cas, des gens qui peuvent produire quelque chose de, 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 de vraiment pas mal au niveau audiovisuel, on va dire. Est-ce que c'est lui J'en doute fortement, mais euh, c'est possible. En tout cas, il a, il a dit non que les épisodes lui coûtaient assez cher, donc je pense qu'il engage des gens euh, à, à différents niveaux pour, je sais pas trop pourquoi faire, mais ne serait-ce que pour filmer et faire des effets sonores. Et, euh, et envoyer le générique, tout ça, couper et faire le montage, surtout qui doit être très chronophage. Bref, il débarque avec un format de vidéo. Plusieurs, au, au départ, ça s'articule autour d'un art de vivre, finalement, de, on va dire quoi, beauf, euh, de, de beauf, donc quand on dit beauf, on va dire blanc, euh, non bourgeois, 
en général, on, on entend ça, bof, non bourgeois, qui, qui est exubérant et qui va pas penser du, de, de ce que les gens vont penser de, 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 de ses passions. Donc, il va s'adonner aux passions les plus, euh, qui vont lui procurer le plus de plaisir sans, sans avoir peur du jugement. Et donc, euh, ça va être des passions euh, peut-être un peu exubérantes. Donc, euh, ça peut être du tuning, effectivement, de, de, de la grosse bouffe sans aucune, euh, sans aucune retenue, donc des repas de seigneur. Ça peut être euh, des, des, des armes à feu euh, qui, qui pètent euh, le plus fort possible ou autre. Ou euh, voilà du, du, du cigare bon ça c'est pas vraiment beau enfin parce que voilà mais en tout cas voilà c'est en tout cas une déc un, voilà pas de complexe au niveau de ce qu'on fait de notre temps libre et de comment on utilise notre argent donc ça c'est un air de vivre quand même assez particulier parce qu'en France en France pays où on va pas dire combien on gagne pays où euh, où la bourgeoisie a adopté un code de, de, de discrétion au contraire de de, de bourgeoisie plutôt issue de d'autres cultures ou d'une culture protestante ou etc ça c'est assez euh, novateur on va dire et euh, ça a apporté un petit vent de, de de fraîcheur et effectivement moi-même comme d'autres quand j'ai vu arriver ces ces vidéos sur YouTube de, de de mecs euh, comme ça de 100, 100, 130 kilos qui, qui sont sans doute euh, chargés d'entrain, si vous voyez ce que je veux dire, <rire> qui rigolent fort, qui se tapent des bonnes bouffes, etc. Il y avait une petite, euh, oui, une petite, une petite atmosphère très sympa qui se dégageait de cette vidéo. Et donc déjà pour ça, merci Bench d'avoir euh, euh, contribué à, à, à alimenter euh, mon, mon temps libre avec un divertissement plutôt festif. Euh, notamment une fois, il y avait euh, j'étais chez mon père, enfin chez, chez ma famille, mes parents, il y avait mon père et ma femme. Donc mon père euh, français et ma femme euh, cambodgienne. Et euh, je pas en discuter, j'ai dit ah ouais j'ai vu une super vidéo c'était avec, euh, avec Ben je sais pas pas si toi à l'époque vous allez voir et c'est le moment où, en fait il coupe une énorme entrecôte comme ça avec le tu sais le, le, le bout aux, aux extrémités qui sont cuits et où on voit un peu la viande et il y a un petit zoom et il y a pas Pacito qui fait oh là là celle-là elle est généreuse celle-là elle vote pas écolo ça je te le dis <rire> des trucs comme ça et là bah, mon père et ma femme ils étaient là <rire> Qu'est-ce que c'est C'est incroyable <rire> Ils étaient hypnotisés par la barbaque Donc c'était incroyable Donc pour ce moment-là aussi, merci, c'était trop le chien, j'étais bien marré, et ça leur avait donné envie d'en acheter, enfin bref. Donc... Euh... Allez, donc donc c'était euh, c'était sympa. Et puis après oui, avec Papacito, il y avait des, des, des discussions sympas avec deux sacrés personnages, sacrément bourrus, qui, euh, qui, euh, qui, qui 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 envoyaient du pâté. Et ça faisait plaisir, ça brosse le le, le, le côté identitaire, le côté oui euh, culturel, etc. Donc euh, donc c'est plutôt sympa. Après ça, il y a eu toute une série de vidéos sur, on va dire, les métiers d'antan, la, la restauration des parchemins, euh, l'orgue, euh, il y a eu quoi d'autre euh, Je vais pas parler des calvaires parce que c'est encore un autre type de vidéo, mais euh, voilà, le fromager, le fromager, c'était des, des vidéos qui vont remettre au goût du jour un peu l'artisanat de couteau aussi, avec le raptor, avec euh, Hakim, le fils du forgeron. Donc c'était des vidéos qui remettent au goût du jour un peu l'artisanat, le localisme, et c'est très bien. Euh, le problème, c'est qu'à côté, effectivement, c'est un américanisé complet, Bench, rien que dans son nom, euh, son... Dans, dans, dans le nom de sa chaîne, dans, dans ses références culturelles, dans euh, le, le fait qu'il qu avoue euh, passer un bout de temps au, au Texas, qu'il adore cet art de vivre, euh, le cigare, je sais pas si c'est particulièrement français, mais ça j'en sais rien, mais... Euh... Bah non, on cultive du tabac en Alsace depuis X années, donc bref, euh, quoi que le cigare, enfin j'en sais rien. Euh, bref, il y, y avait quand même un art assez, un art de vivre assez américain mêlé à tout ça. Euh, les humeurs, les flingues aussi, c'est de la culture américaine. Après, vous allez me dire, les, les pistolets, peut-être en France dans les années 50. Bref, le truc commence à être trop long là. Mais en tout cas, voilà, il, il envoyait des bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes euh, atmosphères, des bonnes ondes. Et puis à un moment, il y a eu un glissement où cette partie américaine peut-être est devenue plus visible, où il a commencé à faire plus de placements de produits, effectivement, au départ je pense qu'il en faisait moins et puis à un moment il en faisait ça et c'était insupportable de le voir jouer un rôle d'être très premier degré dans enfin c'est l'impression que ça me faisait d'être premier degré dans les dans les euh euh, pub qu'il joue, c'est-à-dire il, il, il jouait vraiment de, de, de manière tellement crasse, mais c'est normal après, c'est pas un acteur professionnel ou autre, mais des trucs à base de pour, pour des VPN, pour Terre de France, pour des trucs des merdes qu'il essaye de te faire bouffer comme ça alors que je sais pas, il vend déjà ses coachings enfin je sais pas comment il s'en sort, mais c'est insupportable vraiment, euh, t'es obligé de te faire parasiter ton cerveau par ça, bon après vous allez me critiquer, il y a des pubs aussi, je monétise mes vidéos et en plus je vous mets les pubs que vous pouvez pas couper je vais bientôt les couper, mais <rire> elles me rapportent 13% de mes revenus, donc après si je les coupe, je perds que 13%, et à un moment je dois ce choix donc je vais le faire euh, je vais le faire sans doute euh, à partir de maintenant euh, puisque j'en parle <rire> donc oui euh, vous savez les, les pubs qu'on peut pas couper en début de vidéo c'est alors peut-être que parfois elles apparaissent sans que le, le youtubeur ait choisi mais euh, oh, c'est nous qui choisissons de vous les foutre ou pas donc à chaque fois que les gars qui ont pas de bloqueur ou autre vous avez des pubs qui se désacquittent pas 
haïssez le youtubeur en question et si vous en avez eu avant de regarder cette vidéo haïssez moi mais de toute façon je vais changer maintenant maintenant je suis extrêmement riche et que je gagne presque 4 euros par jour avec cette chaîne je vais euh, j'ai arrêté de le faire bref qu'est-ce que je voulais dire il y avait il y avait euh, une, 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 une nous pousser au consumérisme qui était insupportable adoubé d'une espèce de foi fétichiste pour porter les croix, etc., qui est apparu plus récemment. Ça, je m'en tape un peu, mais ça commence à être chiant quand il donne des leçons à côté de, de morale ou autre. Et euh, triplé par... Euh, par quoi Par... Euh, de, 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 une... une... Une, une, comment dire, des, 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 des points de vue sociétaux dans lesquels je peux me rejoindre, mais euh, notamment donc une évasion fiscale et une promotion de l'évasion fiscale qui me qui me révulse et puis à chaque fois c'est parce que j'ai pas envie de donner d'argent euh, aux LGBT donc ça c'est le niveau un peu euh, niveau un peu deux de l'intelligence parce qu'il doit y avoir des trucs en dessous mais il y a pas il y, y a beaucoup de choses au dessus quoi oui d'accord combien de <rire> combien de tes euros donnés vont en priorité pour bah après je crois qu'il parlait de boomer ah non c'est Corinne Ryan qui parlait de boomer enfin bref et donc à partir de là déjà je commençais à froncer les sourcils ou autre c'était c'était pénible de de regarder ce genre de vidéo parce que c'est vraiment un monstre égoïste qui nous vient j'ai dit non monstre égoïste bench tu, tu, tu ne renvoies plus autant de positif qu'avant tu commences à me, à me fatiguer et donc euh, voilà donc c'était la, la partie sur bench et c'est pour ça que bah, comme d'autres j'ai commencé à trouver euh, pertinent de le critiquer euh. Euh, ou, ou drôle ou etc donc je vous passe rapidement sur 4 euh, euh, topics fait sujet fait sur le 18-25 donc Saint-Gilles a dit impertinent génocide s'attaque à Bench dans le cigare ensuite on a eu AG critique Bench et surtout cigare euh, Bench et cigare vont se faire démonter par anal génocide et et merde j'aurais pas dû le dire et enfin impertinent génocide met une PLS à banc et cigare vous voyez il y a eu plusieurs topics qui sont fait supprimer ou pas je sais pas pourquoi euh, mais il y, y a eu de l'engouement là-dessus et euh, pourquoi parce que donc impertinent génocide le correcteur de droit tardé et euh, droit tardé boutiquier il faut il faut le, le préciser c'est important est venu corriger le petit banc et cigare banc et cigare qui a dit euh, quand il se gossait avec ses amis enfin c'est pas c'est vraiment ses amis mais je, je ne voudrais pas diffamer mais Rochdi et, et papa Cité, il dit je veux bien que les gauchistes ils disent oui nanana vous êtes critiquable etc mais euh, vous nous prenez sur quoi en fait sur l'histoire on vous tamponne sur truc et tout bah très bien Bench toi qui a l'air particulièrement sûr de toi et qui, qui, qui te revendique catholique etc et ça a l'air vraiment d'être important pour toi je sais même pas si tu dis catholique euh, s'il faut c'est chrétien non mais je pense j'ai quand même entendu le mot catholique un moment donc euh, je sais pas j'ai pas de preuves mais je, je pense donc toi effectivement le, 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 le grand distributeur de leçons peut-être pas de morale mais si quand même allez euh, eh bien qui est apparemment imprenable sur tous les sujets, euh, je ne pense pas que tu vas pouvoir te faire prendre sur le catholicisme. Ça a quand même l'air d'être ton dada. Eh bien si, puisque euh, Impertinent Génocide a fait une vidéo de 38 minutes que je vous invite à, à découvrir. Euh, J'ai un résumé en mettant des, des repères temporels ici. Alors d'ailleurs, on va lire un peu les mecs qui, qui ont critiqué mes repères temporels. Regardez. Euh, donc j'ai fait, j'ai passé un peu du temps quand j'écoutais la vidéo à mettre en pause, à me dire ouais là il a dit ça, des, des trucs, ça, je vais pouvoir découper ça comme ça. Donc euh, après j'ai mis les repères temporels, il y a quand même 80 personnes, non donc 10 de moi, donc 73 personnes qui ont trouvé ça utile. <rire> et alors on a quelqu'un qui nous dit l'élite a encore frappé, et là on a Nono, regardez, je l'ai mis. Nono12 qui nous dit complètement débile ce genre de commentaire sommaire, ça casse tout l'argumentaire du cinéaste, et puis ce n'est pas à toi pour le faire, s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait merci Nono12 de rétablir la justice parmi nous, c'est vrai, ça n'a pas du tout servi à 73 personnes ça ne sert pas du tout à, à quand on veut retrouver une vidéo, retrouver un des points qui a été abordé à aller plus vite, ça ne me servira pas du tout à, à, à ordonnancer un peu ma... ma, 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 ma mon résumé de cette vidéo, donc non, tu as raison, c'est vraiment inutile et complètement débile. Ben Ben qui nous dit « Un sommaire peut être pertinent sur une vidéo de 2 heures ou 3 heures, pas sur une de 30 minutes. » Merci, tu as tout à fait raison, effectivement. Dans une vidéo où il y a à peu près 40 idées exprimées de, de 38 minutes, ça ne sert à rien de faire un sommaire. Tu as tout à fait raison, c'est très pertinent. Euh, on, Rick Dalton qui l'a dit quelque chose de fou, de, de vrai. Tu fais de la lèche, fifou, c'est exact. Oui, je fais de la lèche. Euh, je euh, suis, euh, oui, oui, j'essaye de me faire remarquer du grand impertinent génocide, mais il refuse de me remarquer. Donc, nous continuerons ainsi jusqu'à 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 réussir. Bon, après, j'avais répondu. Et voilà. Alors, Daoui, euh, on, on remarque l'apparition du chien de impertinent génocide à 5 minutes 20. Regardez. Oh, je dis ça, je dis rien. Hein. Et pour les petits frustrés, là, qui sont pas contents, on va reparler après des petits <rire> Il essaye de bouffer des moustiques. Enfin, bref. Euh, cette vidéo était super sympa. Et donc, il a critiqué, de, il a déjà un peu parlé de ce que c'était le, le catholicisme pour après critiquer la position de Bench sur ce catholicisme. Je vous fais un petit résumé. Regardez, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. 
Il a commencé par un, introduire euh, bah, voilà, un peu la vidéo, de quoi il allait parler, et de faire une comparaison entre Dieu et le Père Noël. Voilà, si vous vous en souvenez. Ensuite, il a expliqué le but de la vidéo, c'était de faire une étude du catholicisme et un rapprochement entre ce que pouvait être ou ce qu'était le catholicisme dans la Bible, dans, dans ce qui a été dit par Jésus dans les Évangiles, et avec euh, le discours de Ban, les valeurs qu'il prône. Ensuite, il a, il a ben, dit le fait que Ban vit sa, voix comme, vit sa foi comme une croyance fétichiste, euh, avec une petite citation de Kant. Donc en gros, euh, croyance chez fétichiste, c'est quand tu... Euh Comment dire Matérialise un peu ce qui va porter ta, ta croyance euh, voilà, dans, dans la construction de choses, dans le redressement de calvaire, euh, de, donc de croix, plutôt que dans des actes concrets de, de charité ou autre, dans le cas de la, de, du catholicisme, vous voyez il euh, y, y a eu un point, une petite explication sur pourquoi la foi fétichiste est, est hypocrite, pourquoi ce besoin de démonstration matérielle, ou, ou pas forcément matérielle, mais en tout cas démonstration de, de la foi est, 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 est hypocrite tout simplement, donc je me souviens plus des éléments mais je dois revisionner la vidéo. Nous avons eu une critique de la foi fétichiste par Jésus lui-même dans l'évangile selon saint Matthieu, suivi d'une parabole de Moisy sur les, am les amateurs d'Harry Potter sur Youtube. Les amateurs d'Harry Potter sur Youtube, si je me souviens bien, mais voilà, faisaient un peu une, une, une foi fétichiste, je crois, puisque, euh, en fait, il, 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 il célébrait, il, il, il fantasmait beaucoup sur des objets de consommation autour de l'œuvre Harry Potter, mais euh, ne, ne, ne parlait finalement que peu de, 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 de l'œuvre originale, si, si je me souviens bien. Ensuite, il a critiqué les boutiquiers, donc nos amis droits tardés. Ce serait un travestissement idéologique du catholicisme et du Moyen-Âge à des fins mercantiles. Eh ben dis donc, c'est moi qui ai écrit cette phrase où je l'ai reprise, mais en tout cas, elle est assez jolie. Le plus gros problème du catholicisme en ce, mo en ce moment, selon Moisy, donc il a parlé de, 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 de voilà, les petits prêtres qui, tou qui touchent les enfants, ça a fait un peu parler de, de lui, et selon Ban, donc, ce serait une position vis-à-vis -vis de l'immigration. Donc, euh, je ne sais plus quelle a été la conclusion, mais en tout cas, il a, il a exposé ces deux, ces deux points de vue. Il nous a parlé ensuite de tendre la joue gauche dans la Bible, puisqu'effectivement, Ban dit « Non, moi, je tends pas la joue gauche ou je sais pas quoi, je peux lui dire un truc comme ça, mais euh, euh, ben, Moisy a, ramené, a rappelé un peu d'où ça venait dans la Bible. » Et puis, je crois qu'après, il y avait du saint Thomas d'Aquin qui partageait un peu cette euh, vision, je crois. Euh, ensuite, on nous a parlé de l'égalité de tous devant Dieu dans la Bible et la décalage de Ban avec ce discours. Note, euh, ensuite, le fait que les impôts, selon Jésus, donc qui dit « rendez à, à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César », sous-entendu les impôts à César, « à Dieu, votre âme », etc. Et, et le fait, donc, que euh, Brico Marché, le matérialiste, euh, parle, euh, parle, euh, parle d'impôts apparemment au niveau des valeurs, vu qu'il mentionne les LGBT. Après, j'ai jamais vu euh, à sa décharge faire brico marché faire un lien direct entre les impôts et le catholicisme. Donc euh, ça, ce serait peut-être un point euh, qui, qui a sa logique, mais qui me paraît pas forcément pertinent à 100%. Mais voilà. Ensuite, on a eu la position de la Bible de Jésus lui-même sur les migrants, avec la parabole du bon samaritain et l'hypocrisie de Ban sur sa façon de plaire à Dieu. Effectivement, qu'est-ce qui va plus le plaire à Dieu, selon ce qui est montré par Moisy, de d'aider quelqu'un ben, euh, voilà, dans le besoin, tout simplement, euh, voilà, en lui partageant un vêtement, euh, donnant ton argent pour qu'il s'achète quelque chose, ou en protégeant euh, une personne vulnérable avec un masque, voilà, aussi dérisoire que ça puisse paraître, tu utiliser dans un axe un peu de charité, ou euh, relever un, un, une croix, euh, te filmer avec des gens, mettre une musique dessus, et puis faire, faire des dons vers une association, on ne sait pas trop euh, vers où par l'argent. Voilà. Ensuite, la Bible sur les migrants, euh, mais ça je viens de le lire, il y a eu la différence entre la valeur cardinale des catholiques, qui va être plutôt l'égalité, euh, tous sont égaux devant Dieu, et, et voilà, bah, euh, un peu le partage hein, qui, hein, qui induit cette idée d'égalité, et les protestants qui, eux, tendent vers euh, plutôt l'indépendance, ou bah, en gros la liberté. Voilà, et, et Bench est très attaché à sa liberté, à son indépendance, à son émancipation propre, etc. Il a un positionnement plutôt égoïste, et euh, qui ne paraît pas très égalitaire, effectivement. Ensuite, on nous a cité Simon Veil, la philosophe sur l'universalité du catholicisme. Je ne me souviens plus de sa citation. Nous avons ensuite eu une explication historique du schisme calviniste, notamment, donc il y avait cinq piliers apparemment qui, différen qui différenciaient la foi calviniste de la foi euh, catholique, et parmi eux, il y avait un concept de grâce suffisance. Donc en gros, la grâce suffisante, je ne sais pas si c'est expliqué, mais en gros, c'est que ben, chacun rend, rend grâce à Dieu et chacun est reconnu d'une manière euh, euh, plus ou moins égale, voilà, et alors qu'il y a la grâce efficace chez les calvinistes. Donc il y aurait des élus de Dieu, je ne sais pas s'ils arrivent à se démarquer par leurs actions ou ici, ils sont démarqués dès le départ comme les juifs, mais en tout cas, voilà, il y a déjà une notion un peu de hiérarchie ou de, 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 de poids, de vitesse, enfin j'en sais rien, mais voilà, de distinction qu'il n'y a pas dans la grâce suffisante normalement. 
Ensuite, euh, Moisy nous a fait une offrande. Il a critiqué, euh, enfin, il a montré quand Ban dit, un, dit euh, voilà, oui, pour moi, ceux qui rigolent des attentats, etc., ils ont perdu ou je sais plus quoi. Enfin, il dit un truc comme ça. Et après, il montre une vidéo de Julien Rochdy qui se moque ou en tout cas euh, rigole des, des attentats, de l'attitude frivole des gens en période de, en période de tension, euh, je sais pas, on va dire communautaire ou islamique. Euh, voilà, et donc euh, la critique de Ban, pas de Juju, pardon, ça a sa petite saveur. On avait ensuite un plaidoyer de Ban sur la liberté. Alors, je sais plus ce qu'il raconte, mais oui, ça, ça, pourtant je l'ai vu deux fois, mais euh, parce que j'ai vu une fois la vidéo originale sur le livre noir et une deuxième fois là. Et alors, qu'est-ce que c'est Ah, mais si, c'est quand il dit que pour lui c'est une soumission de rouler euh, pas vite, de mettre un masque, ce genre de choses. Voilà. Et on a une critique de cette position par Moisy. Alors, je ne vais pas détailler, mais euh, je vous invite à voir la vidéo. Ça dure une minute trente, une minute apparemment. En plus, mais on, on aurait peut-être un peu peut-être quelque chose qui a été dit un, un peu avant sur la foi fétichiste ou, ou en tout cas voilà qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu entre un acte charitable par exemple porter le masque et un acte de voix de foi fétichiste redresser des calvaires voilà euh, je, je vous en parle mais ensuite on a une critique du discours de Ban sur les impôts euh, le fait voilà est-ce que Ban a bénéficié des impôts est-ce que alors je sais pas s'il le dit mais oui le public de Ban bénéficie aussi des impôts peut investir dans ces merdes parce que il y, y a quand même un système qui redistribue les richesses permet un accès euh, à, à l'éducation etc donc y a, et voilà il y, y, y a des gens pour le suivre dans, dans, ces, dans ces conneries bon après euh, oui, bon, bon bref, donc, euh, donc euh, le, le... Enfin, je sais plus si c'est un argument, ça c'est moi, moi qui, euh, qui dévie, mais en tout cas, il y avait, je crois, le côté euh, personnel, tout simplement, de Ban, qui a bénéficié des impôts. Ensuite, on nous parle de la pratique fétichiste de la foi par Ban, et qui est construite, en final, en, aucun, en otagonisme à l'islam, du moins, c'est ce que laisse transparaître une des choses que dit Ban, en disant, oui, et comment on fait pour résister à l'islam, pour se construire, etc., il nous faut une foi, une foi, une foi forte, etc., et je crois qu'il dit un truc du genre, euh, la foi où j'ai... Euh, comment dire la, 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 Quand j'ai commencé à croire en Dieu, c'est quand je suis allé à des messes en latin. Il y a un mec qui dit dans les commentaires, ah oui, <rire> c'est quand il a commencé à plus rien comprendre <rire> qu'il s'est mis à croire en Dieu. Donc c'était assez rigolo. Et donc bref, euh, ah, il laisse penser qu'il s'est construit, en fait, cette fois, cette culture en antagonisme à des gens qui, veulent, qui voudraient la, la détruire ou qui veulent la détruire. C'est tout à fait permis de penser ça. Et euh, Moisy favorise l'usage de la raison. Et oui, au contraire, au lieu de se pencher, pareil, vers d'autres idoles que ceux qui ont des idoles islamiques ou je sais pas quoi, et de, 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 de pencher vers euh, ben voilà, euh, Dieu, hein, pour ceux qui, qui croient en Dieu, eh bien, favorise plutôt l'usage de la raison. Pense à... Euh, ben, voilà, tout, 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 tout ce qui te permet de, de voir si Dieu existe ou pas, les miracles, ce qui est enseigné, etc., dans, dans les livres. Est-ce que c'est est une aspiration divine ou autre Donc, tu peux te faire un, un, un avis assez rapidement, normalement, en, en faisant usage de la raison. Alors, je fais un, un raccourci un peu, un peu facile, mais euh, voilà, c'est un peu la position de, de Moisy. Ensuite, on a une critique de la virilité dans le catholicisme par Nietzsche. Et oui, si on est un Américain euh, ou un Français américanisé qui... Euh voilà, mais la virilité au pinacle, eh bien, c'est peut-être que t'es pas catholique, parce, ou, ou en tout cas que t'as des valeurs divergentes avec la, la catholique, le catholicisme, parce que Nietzsche a montré que catholisme et virilité, non, non. Par contre, virilité et islam, oui, oui, non, voilà. C'est peut-être pas la valeur cardinale non plus du, de, du catholicisme, la vérité. La virilité. On a eu une critique de la position de Ban sur le suicide, une question sur l'homosexualité de celui qui euh, mène euh, l'entretien de Livre Noir, vous savez, celui qui est comme ça. <rire> Je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, euh, moi, Moisy a l'air de penser que cette question est intéressée. Et effectivement, une question qui dure 1 minute 30, euh, effectivement, déjà, pourquoi, pourquoi tu la poses Pourquoi c'est important de la poser Qui se l'est posé avant toi, la personne d'entretien de, de, de Livre Noir Déjà, effectivement, c'est un peu étonnant. Et puis après, une question qui dure 1 minute 30, tu la mets dans le titre de ta vidéo quand même Ça paraît un peu étrange, je sais pas, mais... Euh, oui, 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 alors... Euh, nous, parce que le titre de la vidéo, c'est genre « Virilité, homme soja et homosexualité ». Non, « La mort, homme soja et homosexualité », je crois. Donc, euh, pourtant, c'est pas le plus grand des thèmes qui, qui, qui étaient abordés. Mais bon, euh, le, le, le doute subsiste, nous n'avons pas... <rire> nous n'avons pas fait d'études sur la question, euh, bref. Et donc, en conclusion, le discours de Ban est en décalage avec le catholicisme, mais se retrouve dans la loi du talion qui est ben, euh, un des préceptes du judaïsme apparemment, ou un truc du judaïsme, j'en sais rien, dans l'islam, avec ben, notamment la position sur la virilité, et surtout dans le calvinisme, avec cet éloge de l'indépendance, de la liberté, voire de l'égoïsme tel que, tel que Bench le pratique. Voilà, et puis aussi, je... oui, voilà, de, de, peut-être, alors ça, j'extrapole je, un peu, mais oui, j'imagine que le, le fait vraiment de d'amasser de, 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 des richesses, etc., de, 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 de dire euh, méritocratie, etc., c'est... Euh, 
euh, et consumérisme, mais oui, parce que Jésus chasse les, les marchands du temps. Après, je sais pas ce que dit Calvin sur, sur le, le consumérisme, mais bref, tout ça, ce sont des valeurs effectivement plutôt éloignées de, de la foi catholique. Euh, voilà, donc c'était le résumé de cette vidéo qui est super. On va lire un peu des commentaires qui sont sympas. Euh, voyons voir. Un, un rythme du. Non, ça on s'en fout. Je, fais un... je suis un énorme droit tard à en faire pâlir les jeunesses les plus néofascistes soient-elles, mais j'apprécie et considère ton travail. Bon, alors non, c'est nul. Euh, bon, ça, ça va être un peu long. Ça a l'air sympa, mais un peu long. Tout est magique dans cette vidéo, le chien qui gope les mouches, la, mou la poule qui me fait... Ok, bon. Euh... Oh, bon, écoutez, il n'y a, 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 a pas grand-chose à voir sur le truc. Mais en tout cas, donc cette vidéo est sortie le 14 novembre. Et le 15 novembre, Bench nous annonce, regardez, je migre définitivement sur Gear. Je laisse ce réseau aux gauchistes, chômeurs, collégiens. Suivez-moi sur ce lien en majuscule. <rire> et quand on clique sur ce lien, effectivement, on va sur un autre, un autre chose, une autre euh, plateforme. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a sur cette autre plateforme et on va voir un peu les réactions. Donc, on a quelqu'un qui tag. Est-ce qu'on a un mot pour dire taguer en français Qui identifie euh, un pertinent génocide qui dit MDR. Un pertinent nous dit on va le pleurer. C'est à cause de toi si Brico Marché est parti. Et oui, on se doute qu'après cette vidéo, Brico Marché a dû se faire charger de tous les côtés. Il a dû se faire prendre par sa gauche, par les mecs qui critiquaient déjà et qui sont servis de génocide, et par sa droite, par euh, ben voilà les catholiques ou, ou autres qui sont plus catholiques que lui ou qui euh, ont plus de valeur en commun avec euh, ces éléments du catholicisme que Bench dans son truc. Donc ça a dû faire euh, euh, pas mal d'attaques contre lui et euh, ça a entraîné une, une réaction de notre ami Brico Marché. Euh, on va analyser le, le, le message plus tard. Quelqu'un demande c'est quoi ce réseau social On a quelqu'un qui nous dit Getter est un réseau social impartial pour les gens du monde entier. Getter a fait son mieux pour fournir la meilleure qualité de logiciel aux utilisateurs et permettre à quiconque d'exprimer librement son, son opinion. On a l'impression que c'est un compte qui travaille pour Getter en fait, je sais pas, mais <rire> c'est rigolo. Je trouve dommage de migrer ainsi, nous dit Sierre Droitard. Le combat idéologique se fait contre ces contradicteurs, pas en prêchant des convertis. Et oui, Getter, c'est bien, mais il faut continuer d'être présent sur Twitter pour essayer d'éveiller les consciences. Beaucoup vous ont découvert sur Twitter. Et là, on a Traxas qui répond de manière admirable. Vraiment, j'aurais pas fait mieux, bravo. Mais non, c'est du marketing. Il a déjà piégé ses victimes qui l'isolent définitivement en les rapatriant sur un autre réseau afin de continuer à leur vendre ces merdes de formation à la con sans se faire m'emmerder par des détracteurs. Et c'est incroyable. Je pense tout à fait que oui, que c'est une logique très pertinente. Effectivement, le, une fois que, que les, les prédateurs ont éloigné quelques moutons ou autres du troupeau, eh bien, ils vont essayer de l'acculer pour qu'il soit le plus isolé possible. Et là, sur Better, Getter ou autre, où il sera à l'abri des critique et un peu à l'habit des, des regards, il va pouvoir un peu se sectariser hein, autour de, de, des gens qui le suivent et effectivement leur vendre le maximum de merde pour, pour je sais pas, atteindre quel objectif, avoir 5, 4, 4, 10 euh, <rire> mitraillettes euh, en or peut-être comme comment il s'appelle euh, euh, comment il s'appelle ce mec, cette fraude là vous savez de qui je parle, un gars avec une grosse barbe, là, Dan Bill Serian, voilà. Et euh, sans doute mener ce genre de vie à base de cigares et, et de bench hein, autour de lui. Donc euh, oui, c'est sans doute ça le projet. Euh, Quelqu'un nous dit, tu fuis sur Getter et bientôt la fuite fiscale aux USA, c'est beau comme projet. Quelqu'un nous dit, tu comprends réellement rien en fait. Ben il fuit, il n'y a rien de plus à comprendre. Il s'est fait fumer par l'impertinent génocide sur sa dissonance cognitive. Au lieu de répondre avec des idées, il se barre sur un réseau où il n'aura plus de contradictions. Mais bon, c'est plus facile de traiter tout le monde de gauchiste. Effectivement, effectivement, d'autant qu'il a dit que les gauchistes pouvaient le prendre sur n'importe quoi, qu'il aimerait bien voir sur quoi. Mais là, on l'a pris sur quand même un de ses fondamentaux, le catholicisme. Il n'a pas répondu. On n'a vu aucune réaction. Euh, apparemment, hein, je, je, moi, j'ai après vous allez me dire s'il si, a fait des histoires ou autre Instagram, je veux bien que vous me les montriez. Euh, en tout cas, on n'a pas vu de réaction et sans un bruit, prout, à part un petit prout monumental, il se dit prout, euh, gauchiste, gauchiste et il part comme ça. Eh bien non, Bench, ce n'est pas, ce n'est ni viril ni euh, intellectuellement euh, solide ou je sais pas pertinent. Il fallait répondre. Euh, ça t'aurait pris du temps ou autre, mais là, tu es quand même attaqué sur ta foi, jeune, jeune brico marché. Donc il faut, il faut te défendre surtout dans ton idéal de virilité, de, 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 de viriliste tout court. C'est un, un peu mauvais euh, ce que tu es en train de nous faire. Et donc, ça ne dupe personne. Et c'est pour ça que je propage le message, entre autres. Quelqu'un nous dit « Je ne suis ni gauchiste ni communiste, mais merci à toi d'avoir prouvé mon toit. Bonne soirée. » Alors, euh, bref, euh, je ne sais pas. Continuons. 
Ah oui, il y a quelqu'un qui dit « elle » en parlant d'un pertinent génocide. Donc il n'a pas vu la vidéo, c'est excellent. Et il a sans doute dû critiquer la vidéo. Bon, ça arrive sur Twitter. Moi, je ne vais pas souvent sur Twitter. Mais tiens, d'ailleurs, euh, Nirina, vous savez, la fameuse théoricienne euh, anti-JR, m'a euh, répondu sur Twitter. Elle m'avait déjà répondu, mais après, elle m'a mis avant. Et puis là, elle a répondu. Et il commence à s'instaurer un dialogue, écoutez, entre nos deux pôles. Je vais envoyer un... Comment ça s'appelle Un topic du 18-25. Je ne sais pas si vous avez vu sur un, un prolo qui est HEC. Je lui dis, tiens, ça a fait penser un peu ta, à ta vidéo où elle, c'était une prolo qui allait à, comment ça s'appelle, hein, Sciences Po. Et donc voilà, le, le dialogue s'instigue. Est-ce qu'on arrivera à faire une petite discussion, ne parlons pas de débat avec elle Est-ce que nous arriverons à peut-être l'orienter vers le zioclide qui peut être euh, un, un interlocuteur euh, tout à fait dépassionné, très sympathique ou, ou autre Ça peut être intéressant de voir comment... Euh, parce qu'effectivement, en vidéo, elle a l'air très sympa. Sur Twitter, elle a l'air très agressive, mais en, en discussion, elle a l'air très sympa aussi. Et bon, moi, je suis relativement intéressé par le fait de discuter avec l'autre bord donc on peut voir ce que ça donne avec euh, le bouseux bon euh, <rire> ça donne pas grand chose et alors oui euh, donc euh, voilà voilà c'était pour tenir au courant de, de ce qui se passe sur Twitter où je vais jamais à part pour euh, parler à Nirina et euh, interpeller un pertinent génocide en sachant que j'ai fait deux fois chaque chose donc voilà et si je crois que j'ai répondu à un tweet une fois alors hop c'est fait mais taper sur des gauchistes et convertir des collégiens me paraît une mission de plus haute importance. Je vais donc continuer à squatter, tweeter encore un peu. Voilà, voilà, continuons. Euh, ok, on a son truc de, de coaching. Comment on dit coaching D'encadrement. Euh, miskin, pleure, palu, fraude, ratio. Tranquille, le mépris des chômeurs d'ailleurs. T'as cru qu'influenceur, c'était un vrai métier peut-être, effectivement. Euh... Euh, sportif videur s'en est pas et en fait c'est un peu de couille arrête de pleurer parce que t'es pas, fou... pas foutu de trouver un taf nous dit-on effectivement Bench est à la fois sportif et à la fois videur c'est connu c'est son métier c'est quand même cotasse que des fiers patriotes comme toi écrivent aussi bien français que des immigrés arrivés en France il y a pas 3 heures euh, moi je reste quand même un peu sur Twitter pour faire chier les bobos d'accord donc encore une fois on est construit en antagonisme mais je, je connais ça hein, sur le forum on est un peu comme ça aussi enfin bref euh, et maintenant, que nous dit, que nous dit finalement Bench Nous allons nous dire un peu. Je migre définitivement sur Getter. Déjà, l'emploi du mot n'est pas anodin. C'est assez rigolo, je pense. Que... <rire> est-ce que, voilà, est-ce que parce que vous pourrez dire je pars, mais je migre. Il y a une idée de migration, je pense, pour pour rappeler certains débats, mais qui n'est pas, euh, qui trahit pas une pensée ou autre, mais qui est juste rigolote, quoi. Je laisse ce réseau aux gauchistes chômeurs collégiairement. <rire> il a été extrêmement euh, expéditif, mais il a quand même voulu dire trois mots. Et voyons, interrogeons-nous sur les choix de ce mot gauchiste ok donc euh, euh, tu fuis devant l'ennemi en fait tu fuis devant l'ennemi au lieu de faire tel Napoléon de, de, de je sais pas d'essayer de mener des batailles à 1 contre 10 et de les gagner tu fuis tu fuis parce, pourquoi bah parce que tu vas pas je sais pas parce qu'il y a des détracteurs pour se foutre de ta gueule si t'essayes de vendre des choses ou parce qu'il y a des gens qui, 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 qui pointent ta dissonance cognitive c'est un peu dommage on aurait voulu plus de pugilat Baptiste hein euh, ensuite chômeur alors ne sous-estime pas trop euh, le <rire> temps public parce que ou ne surestime pas je sais pas mais oui pour regarder des, des vidéos YouTube bon il y a tous les profils qui le peuvent mais euh, pour vous regarder des, des longues vidéos quand même euh, c'est pas des gens avec des enfants quoi que moi j'ai un emploi du temps très chargé et j'arrive quand même à en voir donc bref allez non ça c'est une connerie et collégien alors oui, je, je pense qu'effectivement, il y a plus de majeurs que de, que de mineurs dans sa, dans sa communauté. Mais bon, il euh, n'y a, a pas que ça, bien sûr, sur Twitter, euh, puisqu'il y a notamment l'une de tes idoles, j'imagine, Donald Trump. Enfin, quoi que, il doit plus y être maintenant depuis quelques temps. Oui, il a été banni, donc bon, j'ai une connerie. Ok, je suis pas expert en Twitter. En tout cas, moi, le, on aurait pu s'arrêter aux gauchistes. Euh, C'est dommage de leur laisser ce terrain, Baptiste. Euh, T'aurais dû partir avec les honneurs en, en lâchant un énorme truc qui t'aurait fait censurer Là, ça aurait déjà été plus respectable. Là, tu vois, c'est un, un petit prout. Alors que t'aurais pu faire, euh, t'aurais aurais pu faire une de par Dieu, quoi. C'est un peu dommage. Et voyons voir quand on le suit sur ce lien Getter. Donc Getter, ok. Euh, petit des petits profils blanc et cigare, euh, flingue et, et un peu torse nu quand il pousse, très bien. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit Insupportable spectacle de Manuel Valls. Donc déjà, on voit que y a, on peut plus s'exprimer sur Getter que sur euh, que sur Twitter. Ça a l'air Déjà sympa, c'est une espèce de sorte de Facebook, j'ai l'impression, mais euh, un mix entre Facebook et Twitter, parce que on peut mettre des, des vidéos, ah mais sur Twitter, on peut mettre des photos, on peut mettre des liens, il y a de la pub sur Twitter, il y a de la pub, enfin, je crois qu'il y, y a de la pub sur Twitter aussi, mais on peut plus s'exprimer, donc voilà. Ensuite, même si je suis catégorisé dans le divertissement, 
Ah oui, ça, c'était pas mal, celui-là. Enfin, c'est pas mal. Même si je suis catégorisé dans le divertissement, une grande part de mon contenu s'apparente en fait à du culturel. Et forcé de constater que même parmi notre communauté prenant l'élitisme et le nivellement par le haut... Alors ça, ça m'a fait marrer, effectivement. Est-ce que tu es sûr En plus, il a répondu ça le 15 une journée après la, la vidéo de Venge d'impertinent génocide, il lui a pas répondu. Il ose parler après d'élitisme et de nivellement par le haut, mais quand on l'attaque par le dessus sur sa position catholicisme, quand même un truc un peu central de son discours, il répond même pas. Donc qu'est-ce que c'est que cet élitisme de pacotille et Jeune homme, alors après tu pourrais tu pourrais faire le dédaigneux, oui, mais là t'as pas à faire le dédaigneux. Tu, 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 les arguments d'impertinent de, 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 et ses références, elles sont solides, c'est Jésus quand même. Donc tu ferais bien de, de répondre. Euh, donc là, non. Déjà cette blague c'est rigolo, il, il, il brosse dans le, dans le sens du poil alors que ça n'a pas lieu d'être. Tu prônes pas l'élitisme et le nivellement par le haut, tu prônes le consumérisme et euh, le divertissement, c'est tout. Tu es comme Combini ou autre, voilà, ne, 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 ne crois pas que... Non d'accord, oui bon ok, un peu de, de, de génisme au niveau du sport, d'esprit de, coubertin comme tu dis, pour... Euh, oui, c'est peut-être un discours que tu as pour, 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 pour vendre quelque chose, mais euh, non. Ni, ni élitisme, ni nivellement par le haut, je te prie. Ne nous parle pas sur ce ton. Il est dur d'intéresser les gens à la culture. Des contenus pourtant exclusifs sur YouTube, comme la restauration de parchemins médiévaux, les bergers du Béarn ou la, la facture d'ordre pla vont plafonner à des faibles scores, tandis qu'il me suffit, suffit de frapper dans une pastèque pour éclater les compteurs. Effectivement. Effectivement, effectivement. Mais après, tu sais qu'on pourrait reprocher un peu la même chose. Des contenus de, que toi, tu fais en fanfare avec ton, ton personnage exubérant, etc., sur des parchemins de l'orgue ou du, euh, du, du comment ça s'appelle, l'artisanat local, etc., vont faire beaucoup moins de vues que quand ces personnes en parlent elles-mêmes ou quand, euh, quand des, des gens vont creuser le sujet pendant 4 heures et pas juste une vidéo de 20 minutes. Donc, effect, mais, mais oui, je, je partage ton constat, effectivement. La culture, l'artisanat, etc., attire moins que... Euh, que de, du, de, oui, de, de la bouffe gratuite, enfin, de toute façon c'est un constat que tout le monde a, de la bouffe gratuite, j'entends du, du divertissement euh, voilà, bas de gamme, on va dire, ça, qui n'a qui pas besoin de, de digestion, on n'entend pas des, des profils un peu spécifiques, un peu sachants parler. Effectivement, mais ça, mais ça Bench, pour moi, tu es un... Bon, tu es, es à mi-chemin, parce que d'un côté, tu fais de, du, du divertissement pur et dur, avec de la musique, des montages, euh, tu, tu, tu es pour quand même un... Un consumérisme assez, euh, assez, assez débridé, euh, et qui après on peut être consumériste débridé et, et amateur de culture parce que tu, tu, tu concilies un peu les deux, mais je sais pas, pour moi il y a quand même une petite, euh, une petite dichotomie, il y, a, il y a comme une petite dissonance cognitive que j'arrive pas forcément à pointer, mais voilà, mais de toute façon on outrepasse complètement les limites de cette vidéo puisque euh, puisqu'elle était censée être très courte et j'étais pas censé parler de ça, donc je sais pas pourquoi je fais ça, mais bref, qu'est-ce que j'ai en fond d'écran déjà, ah bah oui, oh, euh, Rambo. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, puis voilà, à un autre jour. Salut vite